ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു തോരൻ റെസിപ്പിയാണ് മുരിങ്ങയുടെ ഇലയാണ് ഞാനിന്ന് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയുടെ ഇല മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പൂവും അതുപോലെ തന്നെ കായും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് മുരിങ്ങയുടെ ഇലയൊക്കെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ആകെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ മുരിങ്ങയില ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരി നുള്ളിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തണ്ട തണ്ടൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് തണ്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത്ര പോന്ന തണ്ടൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞ് അളഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെറുതായി ഇല മാത്രം എടുത്തതല്ല തണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നുള്ളിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നാളികേരം വേണം നാളികേരം പകുതി ഞാൻ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള വേണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒരു അഞ്ച് ആറ് അല്ലി എടുക്കാം ഇനി സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനേക്കാൾ നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചത വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നാടൻ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സവാളയാണ് ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം കൂടുതൽ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ മതിയാക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി വീണ്ടും വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നാളികേരം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില നല്ല വേറെ വേറെ ഇങ്ങനെ വേറെ തന്നെ നിൽക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ വഴറ്റിയ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അല്പം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടൂ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇലക്കറി എന്തെന്നായാലും അതിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അവസാനം നോ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കൂടുതലായി പോവും ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാൻ ഇടയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കനെ പതുക്കനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അത്ര കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല ഒതുങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മുരിങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വൻപയറൊക്കെ ഇട്ട് വൻപയർ വേ തന്നെ വേവിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ മുരിങ്ങയില ചുരുങ്ങി ചെറുതായി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ ആദ്യം അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പതുക്കെ പതുക്കനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മുരിങ്ങയില മിക്സാവില്ല നമ്മുടെ തേങ്ങയിലോട്ട് അങ്ങനെ മിക്സായി വരില്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ചിക്ക് ചിക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലാതെ നന്നായി മിക്സാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക മുരിങ്ങയുടെ ഇല ദിവസവും കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇതിന് നീരൊക്കെ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് തലയിലൊക്കെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരട്ടാറുണ്ടത്രേ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മുരിങ്ങ നട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിണറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കീടനാശിനിയുടെയും അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങ കൊണ്ടത്രേ അപ്പോൾ ഇത് കർക്കണ മാസം ആകുമ്പോൾ കർക്കണ മാസത്തിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വിഷാംശമൊക്കെ ഇത് പുറം തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ആ സമയത്ത് മുരിങ്ങയുടെ ഇല കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഇലയുടെ വിഷാംശമൊക്കെ പുറം തള്ളുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഈ മുരിങ്ങൊക്കെ തന്നെ ഇരുമ്പാണ് ഇരുമ്പ് സത്തൊക്കെ കൂടുതലുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല വേറെ വേറെ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രോക്ക് വെച്ച് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അധികം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ സവാളയുടെയൊക്കെ വയറ്റ് സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് കാണാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ടാറ്റ ബൈ ബായ്